C'est une petite région, mais c'est la plus puissante et la plus peuplée du pays. Un endroit de France cosmopolite où on trouve tout ce qu'on veut et surtout la plus grande ville du pays. Dans cet épisode 177 du podcast Fluidité, on va résumer ce qu'est la région Île-de-France et ce qu'on y trouve d'intéressant. Alors restez à l'écoute Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous voulez passer du niveau intermédiaire au niveau avancé. Notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 500 apprenants. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum six fois par mois. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Il y a aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour discuter, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le Club VIP, c'est aussi des ressources et des contenus exclusifs. Vous êtes tous les bienvenus au Club VIP. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis quelques mois, on fait ensemble le tour des régions françaises et aujourd'hui, on arrive à la dernière région de France métropolitaine. Quand on dit la France métropolitaine, c'est la France qui se trouve sur le continent européen et elle est divisée en 13 régions. Mais ensuite, il y a d'autres territoires français sur les autres continents qu'on appelle des DROM, départements et régions d'outre-mer. Si vous voulez, dans les prochains épisodes sur les régions, on découvrira les cinq territoires d'outre-mer qui sont la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte. Mais pour cet épisode, on va parler de la région Île-de-France. Alors, ce n'est pas une île, c'est-à-dire que ce n'est pas un territoire qui est entouré d'eau, c'est bel et bien une région au milieu de la France. On l'appelle aussi la région parisienne puisque c'est là où se trouve Paris. Donc géographiquement, elle est autour de la capitale. Elle est sous-divisée en huit départements ou territoires, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, les Yvelines et la ville de Paris. C'est la deuxième plus petite région de France, mais c'est la plus peuplée avec 12 millions d'habitants, ce qui représente 18% de toute la population française. Donc c'est la région qui a la plus forte densité, où il y a le plus de gens par rapport à la superficie. Plus de 1000 habitants au kilomètre carré. Et rien qu'à Paris, il y a 2 millions d'habitants, ce qui fait 20 000 habitants par kilomètre carré. L'une des plus fortes densités au monde. Pour moi, c'est trop parce que j'aime bien avoir beaucoup d'espace. Là où j'habite, il y a seulement 60 habitants au kilomètre carré. Au fait, j'ai fait trois épisodes sur la ville de Paris et son histoire. Ce sont les numéros 75, 76 et 77. La région est très urbanisée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de zones urbaines, euh, surtout la petite couronne. La petite couronne, c'est un terme utilisé localement pour parler de Paris et les trois départements qui sont autour, ça représente la banlieue de Paris. Le reste de la région est un peu moins urbanisé, mais l'île de France n'est pas une région rurale ou campagnarde. Les habitants de l'île de France s'appellent des franciliens et des franciliennes et vous entendrez souvent ce terme si vous écoutez des actualités par exemple. Dans la région, la population est également plus jeune que la moyenne nationale. Un habitant sur quatre a moins de 20 ans. L'île de France accueille plus d'immigration que la moyenne. 12% de sa population vient de l'étranger. C'est logique puisque Paris attire beaucoup de personnes du monde entier. C'est là où il y a le plus d'opportunités de travail pour les personnes qui viennent vivre en France. Et surtout, ce qui fait sa force, c'est qu'elle produit environ 30% du PIB français, du produit intérieur brut donc les richesses du pays. La région est assez petite, mais elle est très puissante. Autre exemple, l'île de France est la deuxième région d'accueil des investissements étrangers du continent européen, derrière le Grand Londres. Un tiers des plus grandes sociétés mondiales ont un siège en île de France, dont beaucoup se trouvent dans le quartier d'affaires qui s'appelle la Défense. Et bien évidemment, un secteur important de la région, c'est le tourisme. Paris est l'une des villes les plus touristiques du monde, avec plus de 47 millions de personnes qui ont visité notre belle capitale en 2023. Merci d'être si nombreux, même si parfois les Parisiens ne vous accueillent pas de la meilleure façon. Mais il y a un autre point d'intérêt majeur dans la région, c'est Disneyland Paris, qui se trouve en Seine-et-Marne, 
dans la ville de Marne-la-Vallée. Et oui, c'est le seul parc Disney de tout le continent européen, donc il attire des millions de personnes chaque année, 16 millions en 2023, ce qui développe les activités du secteur et crée beaucoup d'emplois. Dites-moi dans les commentaires si vous y êtes déjà allé. En 30 ans, Disneyland Paris a généré 84 milliards d'euros de valeur ajoutée à l'économie française. C'est énorme. En Ile-de-France, le taux de chômage, donc le taux de personnes qui ne travaillent pas, est d'environ 6%, ce qui est moins que la moyenne du pays. En termes de relief, la région est assez plate et le fleuve principal, c'est la Seine, qui passe à Paris, comme vous le savez déjà sûrement. Même si la région est assez urbanisée, il y a quand même des bois ou des forêts, à dont certains sont des points d'intérêt. Un bois, c'est plus petit qu'une forêt. Au sud-est de Paris, il y a par exemple le bois de Vincennes, un grand bois avec un hippodrome, un beau château, un zoo et même un espace naturiste, un endroit où on peut se promener tout nu. Entre mars et avril, le bois de Vincennes accueille la Foire du Trône, la plus grande et la plus ancienne fête foraine de France. Alors une fête foraine, c'est un rassemblement d'attractions comme des manèges à sensations, des stands de tir à, ou des stands de friandises et de confiserie. Et de l'autre côté, à l'ouest de la capitale, il y a le grand bois de Boulogne qui a un golf et également un hippodrome. Un peu plus loin de Paris, en Seine-et-Marne, il y a la grande forêt de Fontainebleau. C'est un grand domaine où on peut faire plein de belles promenades en nature et c'est surtout un site mondialement connu pour l'escalade de blocs. On y trouve aussi un immense et magnifique château. Et dans le département des Yvelines, il y a la belle forêt de Rambouillet dans laquelle on peut aussi faire de belles balades à pied ou à vélo grâce à son réseau de pistes cyclables. Donc à quelques minutes de Paris, les Franciliens ont quelques coins de nature pour se changer les idées. Au sud-ouest de Paris, il y a un endroit qui attire également beaucoup de visiteurs, c'est le château de Versailles, le majestueux et magnifique château où des rois de France ont vécu. J'en ai dédié un épisode complet pour tout savoir sur cet endroit incroyable, c'est le numéro 56. En Seine-et-Marne, à 50 km de Paris, se trouve un autre château somptueux, c'est Vaux-le-Vicomte. C'est lui qui a inspiré le château de Versailles. C'est un chef dœuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle, créé par les plus grands artistes de l'époque, comme Louis Levaux, l'architecte de Louis XIV, et André le Nôtre, le jardinier du roi, qui a créé ces magnifiques jardins à la française, comme à Versailles. Il propose des visites aux chandelles en été, des visites costumées et plein d'autres animations, ça a l'air génial. On revient vers Paris maintenant, puisque je voudrais vous parler d'une autre attraction majeure de l'île de France, c'est le célèbre marché aux puces de Saint-Ouen. Alors le marché aux puces, c'est le nom du quartier où se trouvent plusieurs marchés. Ce sont des marchés d'art et d'antiquité et c'est la plus grande concentration de brocanteurs et d'antiquaires du monde. Ce marché aux puces attire plus de 5 millions de visiteurs par an. C'est très grand et il y a de nombreux stands ou de nombreuses boutiques. C'est une expérience typique à faire à Paris, une promenade riche de surprises et une mine d'or pour les amateurs de vintage ou d'antiquité. Il y a une autre expérience typique à faire au sud-ouest de Paris, ce sont les guinguettes du bord de Marne. Alors la Marne, c'est une rivière qui se jette dans la Seine. Et une guinguette, c'est un petit restaurant en plein air où on peut aussi danser et où sont organisés des concerts, des soirées karaoké ou d'autres événements. Ce sont des lieux populaires, familiaux et conviviaux où on mange, on boit et on fait la fête. Les guinguettes sont typiques de la région parisienne, mais elles se sont développées partout en France. Donc les guinguettes de la Marne sont au bord de la rivière Marne et existent depuis le début du 19e siècle. Alors je ne parle pas de ce qu'il y a à visiter à Paris parce que j'en ai parlé dans les trois épisodes sur l'histoire de la capitale et je voulais surtout vous parler de ce qu'il y a autour de la ville lumière. En Ile-de-France, on trouve l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle le plus important de tout le pays et d'Europe aussi. Il accueille plus de 60 millions de passagers chaque année. Il porte le nom Charles de Gaulle, qui était président de la République quand la création de l'aéroport a été décidée. Et Roissy est le nom de la ville où il se trouve, au nord-est de la capitale. Il a été créé pour désaturer l'autre grand aéroport de la région, l'aéroport d'Orly, qui se trouve au sud de Paris. L'île de France, c'est la région autour de la capitale, donc il y a beaucoup de monde beaucoup d'activités économiques et énormément de tourisme. D'ailleurs, les transports en commun commencent à saturer et les franciliens mettent énormément de temps pour aller travailler, même pour faire de petites distances. 
Donc, il y a un grand projet en cours pour pouvoir agrandir l'agglomération de Paris et pour augmenter les transports en commun. De nouvelles lignes de métro sont en cours de construction, mais tout cela prend du temps. Donc, c'est une région riche et pleine d'opportunités économiques, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour vivre au calme en pleine nature. Voilà pour ce résumé de la région Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et également pour me soutenir. À bientôt pour un nouvel épisode